。故事发生在离北京150公里的谷家沟村里。这天，有四个年迈的老光棍聚在村头闲聊，谈论起年轻时候他们和女人之间的故事。第一个叫梁大头， 1 9 6 6年是生产队的工头，他借着指导姑娘使用打谷机的由头，吃姑娘豆腐。前脚刚开完油，后脚一不小心就把自己的左手喂进了打谷机，结果落了个残疾，左手仅剩一根手指。看到这副残疾的模样，也没有姑娘愿意嫁给他。尽管如此，他背地里倒是和俏三娘有着不清不楚的关系。第二个叫顾林，年轻时候有过老婆，但他太贪心，想一并睡了小姨子，于是想出了在炕底烧柴取暖的主意。不出所料的，把小姨子的炕烧坏后，毫不意外地让小姨子睡到自己身边。关灯后的顾林迫不及待地多次靠近小姨子，动手动脚，一次次想掀开小姨子的被子，但一次次被小姨子拒绝。终于吵醒了在一旁的媳妇，媳妇一怒之下带着妹妹跑回了娘家，从此再也没有回来。顾林也落了个鸡飞蛋打。第三个叫六软，家庭富裕，十二岁那年，父母为他娶了个亲，还是个童养媳，大媳妇小丈夫的。新婚当晚，新娘就要和六软睡觉，六软却吵着要和他娘睡，童养媳不同意，对六软是又打又骂。从那以后，六软便有了童年阴影，对女人失去了兴趣。第四个就有趣多了。他叫老杨，当年还是小杨那会儿，是个穷杨官，和村里的二丫头好上了。二丫头的父母嫌小杨穷的连席子都没有，屁股还盖着瓦呢，不同意两人在一起。在得知女儿怀了小杨的娃后，父母打到小杨家，逼迫小杨带二丫头去医院打了胎。这段感情在家人的反对下无疾而终，二丫头最后也嫁给了未来的村长。小杨则光棍一直打到成为了老杨，但二丫头和老杨依旧保持着情人关系。晚上，在俏三他爷爷的葬礼上，老杨和二丫头聚在一起看戏。看着看着，台下的群众突然起哄，觉得唱的不够荤，让演员来点荤的。演员无奈，当场唱了几句。老杨和二丫头第一时间勾起了欲火，急急忙忙的溜回家后，就一起上了炕。由于二丫头的儿子建根要考大学，作为回报，老杨经常拿出自己的积蓄来接济二丫头母子，但老杨给的那点钱根本不够。你别看这个二丫头水汪汪的大眼睛和永远笑盈盈的，其实她的私生活真是够乱的。她跟村里的其他老光棍们个个都有一腿，从他们的手里套取一些钱。她的村长丈夫头顶没被绿帽子压舌，真是个奇迹。临近高考，二丫头三天两头的就来找老杨，想从老杨手里多搞点钱。老杨起了个大早，天还没亮，就用牛车拉着一批西瓜到城里去卖。谁知到了城里，叫卖的老杨遇上了几个混混，混混要低价收购西瓜，价值四百块钱的一车西瓜，只给了老杨一百块钱。老杨试图和对方理论，没想到遭到对方的围殴，无奈之下的老杨只能吃了这个哑巴亏。第二天，有个瓜贩子开车来村里收购西瓜，来者不拒，有多少要多少。老杨急忙招呼朋友们，将田里的西瓜装到车上，一时间全村闻风而动，推着大车小车直奔村口。可大部分的瓜不是太小，就是裂开，瓜贩子不愿意收买。眼看到手的钱没了，老杨带头闹事，学着那群混混的模样，让几个老光棍控制住了瓜贩子，让其余人强行将所有西瓜搬上了瓜贩子的车。梁大头躺在车底下，津津有味地吃着开裂的西瓜，最终瓜贩子也吃到了强买强卖的亏，老杨则大赚了一笔。不久，复读一年的建根不负众望考上大学，成了村里的骄傲。老杨看到录取通知书送到村里，也是打心眼里高兴。建根考上大学，意味着自己这些年花的钱没有白费。他还指望着建根将来能给他养老。但是，其他三个老光棍纷纷劝他不要抱太大的希望，小心将来竹篮打水一场空。毕竟孩子不是亲生的，哪有自己的孩子靠得住？老杨也留了个心眼儿。没过多久，在顾林的劝导下，老杨讨价还价，花六千块，从人贩子手里买了个漂亮的川妹子当媳妇，生得俏丽。村里的光棍们看着漂亮的新媳妇，心里痒痒，羡慕的不行。新媳妇虽然内心不情愿，但因为父亲重病，急需用钱，也就答应了这门婚事。老杨很是高兴，打了半辈子的光棍终于脱单了。二十出头还这么漂亮，对于老牛吃嫩草这种事，老杨是越想越高兴。在大方的将钱交给大舅子后，还多给了一百让他买烟抽。在遣散了围观的村民后，老杨特意杀了一只鸡来招待新媳妇入门，还一个镜头问新媳妇香不香，好不好吃。新媳妇只是一脸嫌弃的低着头，根本不愿意睁眼看老杨，但也难逃洞房花烛的命运。晚上，村民们都在讨论着老杨的新媳妇。洞房过后，老杨满头大汗，只有新媳妇望着天花板，满脸写着绝望。与此同时，年轻气盛的俏三在白天看过川妹子的长相后，变得茶饭不思。半夜，他突然起身，在自家炕上一通闹腾，非要老爹去找老杨。
，让老杨把川妹子转卖给他。三个半裸的成年人大骂了好一通，才平息下来。第二天一早，乔三爹真的去找了老杨，想让老杨把媳妇让给他儿子。此时，老杨正和新媳妇打得火热，只觉得两人是天造地设的一对。一听对方这话，气得他端起尿桶赶走了乔三爹。乔三一家只好作罢。结婚后的老杨春风得意，带着新媳妇坐上了乔三的摩托，三人一起来到了城里。老杨为了照顾自己的形象，特意来到理发店收拾了一番。新媳妇早就看不惯这头老牛。趁着老杨洗头的功夫，撒腿就跑。老杨赶紧招呼乔三，把新媳妇给追了回来。乔三身强体壮，很快便追到了新媳妇，将她给抱了回去。但就是这么一抱，把新媳妇给抱出了感情。所以说，女人就是这么奇怪的动物。回家后，老杨加强对新媳妇的控制，不论去哪都把新媳妇带在身边。突然间，趁着老杨不在，新媳妇带上包包跑到了乔三家里，一声不吭地赖在炕上，死活不走了，说看上了乔三。老杨是气不打一处来，两人在俏三家一阵闹腾，新媳妇说什么也不愿意跟他回去，最后还是俏三说破了新媳妇的心思，说人家是想嫁给我这种年轻力壮的，看不上你这个糟老头子嘞。老杨不服，带着俏三一家来找村长理论，要讨个说法。几人在村长家吵得不可开交，两个人是越说越激动，甚至还动起了手。村长为了调解，只能带着两人来询问新媳妇的想法，新媳妇毅然决然的选择跟俏三过。老杨气得不行，自己好不容易买来个漂亮媳妇，现在居然要跟别人，你说气不气人？他强拉着新媳妇就要回家，结果又是一顿闹腾。关键时刻，老情人二丫头抱着小儿子闪亮登场，还是情人有说服力，在一阵插斗打魂的劝说下，让老杨选择了忍痛割爱。老杨表示，媳妇可以转让，但买媳妇的钱一分钱都不能少。乔三爹为了给儿子娶这个媳妇，只能挨家挨户的借钱，最终凑够了六千块钱，交给了老杨。二丫头在得知老杨有钱后，很快又贴了上来。如今儿子建根去外地上大学，急需要生活费，他又来抱老杨的大腿。老杨知道自己这辈子也很难再娶到媳妇了，或许建根才是他最后的养老保障。于是他将刚拿到的六千块钱转交给了二丫头。二丫头让老杨打个欠条，日后有钱了再还给他。老杨这时却装阔气，扬言不用打欠条。一听这话，二丫头乐开了花，对老杨的态度也越来越殷勤。这种情况真是叫人谈眼落睛啊！没了媳妇的老杨，整日魂不守舍，待在家里，两眼无神地望着电视机，可以说是一夜回到了解放前。另一边，四川妹子自从跟了乔三后，每天都过着神仙眷侣的生活。经过爱情的滋润后，川妹子的脸上重新焕发了青春和活力。乔三还给川妹子找了份工作，这些老杨都看在眼里，也让老杨更加的难受。一次，二丫头上门关心老杨，没想到却贴了老杨的冷屁股。为了排解寂寞，老杨独自一人来到张家口城里。他一路前往酒店询问前台，这里有没有黄米。前台不明白，黄米是小姐的意思，还以为老杨是真的要买黄米，于是给老杨指了一条去粮食店的路。郁闷的老杨走在空无一人的大街上，不知何去何从。好巧不巧，路边一个东北站街女主动搭讪。老杨一问黄米，对方显得轻车熟路。谈好价格后，东北小姐拉着老杨进了小粉灯的房间。但老杨没想到自己被对方给耍了，一百块钱只是个小按摩，完全没有达到他要的预期。于是上前讨价还价。小姐就看他是土老帽，没见过世面，开口忽悠骗钱。老杨不服，想把钱讨回来。小姐直接叫来打手。老杨一看这阵势，什么钱不钱的，不要了，立刻就跑了。自认倒霉的他，刚回到村里没几天，川妹子突然主动找上了门。原来之前川妹子写回老家的信被退了回来，一看才知道川妹子的父亲去世了。他想回家奔丧，可乔三家之前因为娶她，已经花光了所有的积蓄，还欠了一屁股外债。为了凑够两千块钱的路费，川妹子万不得已才来找老杨。提出用自己的身体换取路费，老杨是求之不得，刚要动手，结果俏三闯了进来，把老杨打了个头破血流。老杨只好躲到老光棍六冉的家里借宿一宿。谁知六冉却对他上下其手。原来从童年新婚那夜开始，六冉就对女人没了兴趣。老杨吓得够呛，赶紧脚底抹油开溜了。隔天，老杨对顾林谈起了这件事，一切都是定数，谁也改变不了。两个人坐在土坡上聊天，看着夕阳逐渐西下。互相打趣着对方，谈论起和女人有关的故事，但在言语中我感觉不到丝毫的幽默。虽然他们漫不经心的语气、表情和当下的荤笑话显得很适宜，但能感觉到的只有苦涩和悲哀。影片《光棍》是一部展现农村现状的原生态电影，全片一共只花了三十万成本。导演郝杰说，故事的原型都是来自他土生土长的顾家沟。
，都是现实生活中的真人真事。演员也都是他们村里的农民，虽然大多都是文盲，有剧本也不会看，但是很敬业。光棍们演的就是他们自己的故事。这么说来，可真是生动鲜活呀！本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。